ये निलो है, तो नॉट इन ऑफिस, दोस्तों दो बजे तो अरे चिट्ठी आज से आज दूसरे लगा दें, हम जा रहे ভাইয়া তোর মনে আছে কতদিন তুই চিঠি লিখিস না মনে আছে কতদিন তোকে দেখি না এক বছর ছয় মাস সাত দিন এই প্রথম তোকে এতদিন না দেখে আছি কেমন আছিস তুই একবারও কি তোর মনে পড়ে না ছোট বোনটার কথা মায়ের কথা বাবার কথা এতকে ব্যস্ত তুই যে একবার বাড়িতে আসতে পারিস না কি হলো রাগ করলি কিন্তু তোকে ছাড়া যে বাসা একদম খালি খালি লাগে মা এখনো ভুলে খাওয়ার জন্য তোকে ডেকে বসে আমারও হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় এই বুঝি তুই রুম থেকে বের হয়ে খেতে আসবি বিশ্বাসী হয় না যে তুই আমাদের সাথে নেই বাবাও তোর কথা প্রায় বলতে থাকেন বাবার বুকের ব্যথাটা আবার বেড়েছে তাও বাবা তার হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়া ছাড়বে না কিন্তু এভাবে আর কতদিন বল বাবাকে এখন ভালো কোনো ডাক্তারের কাছে নিতে হবে তোকে একটা কথা কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না মা বলেছে এবার থেকে পাঁচশো টাকা বেশি দিতে মা তো জানে না আমি জানি তোর কষ্টের কথা কিন্তু একটু চেষ্টা করে দেখ না বাবা আর পারছে না রে আচ্ছা তুই না পারলে অসুবিধা নেই মাকে আমি বুঝিয়ে বলবো সব তুই কোনো চিন্তা করিস না জানিস আমি একটা প্রাইভেট পড়াচ্ছি নিজের খরচ নিজে চালানোতে মা তো অনেক খুশি বাবা বিরক্ত হয়ে ভান করলো বাবা যে মনে মনে কত খুশি তা আমি বুঝি আচ্ছা স্বপ্ন আপু কেমন আছে রে ইস নামটা যে কত সুন্দর স্বপ্ন শুনলেই চোখে একটা নতুন আলোর কথা মনে আসে তুই তো আর লিখিসই না স্বপ্ন আপুর কথা তুই ভালো দেখে ছবি পাঠাবি তো আমি মাকে দেখাবো बोलो স্বপ্ন আপু যে কি লাকি আমার এখনই ইচ্ছা হচ্ছে তোর মতো ছেলে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার জানি না আমার কপালে কি আছে আচ্ছা ভাইয়া তুই তো এখন চাকরি করছিস এখনও একটা মোবাইল কিনলি না পাশের বাড়ি শফিক চাচারও এখন মোবাইলে কথা বলে আর তোর একটা মোবাইল নেই 
এখন তোর একটা মোবাইল থাকলে বাবা মা সবাই তোর সাথে কথা বলতে পারত আচ্ছা এবার বাড়িতে আসার সময় কিন্তু মনে করে একটা মোবাইল কিনে আনিস ঠিক আছে লক্ষ্মী ভাই আমার আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনাকে পরে ফোন দিচ্ছি কিরে কি অবস্থা তোর এই তো তোর কি অবস্থা চলে তারপর বল ভাবতেছিলাম একটা ফোন কিনব কত পড়তে পারে এই কোমের মধ্যে কিনলে ধর ছয় হাজার সাত হাজার টাকার মধ্যে পাবি সেকেন্ড হ্যান্ড কত পড়বে আমারটাই নিয়ে নে চার হাজার টাকার মধ্যে দিয়ে দিব চার হাজার টাকা আমি বড় চোর দেড় থেকে দুই হাজার টাকা ম্যানেজ করতে পারবো তোমায় দিনা 